和水泉走了，肯定都死了。哼，他们毫无防备，连挣扎的余地都没有。我们成功了，我们终于杀死了黄明峰。集合出发，保持高度警戒。嘿，集合出发。嗨嗨嗨！可惜，你怎么了？你还在怀疑什么？在这么强大的火力之下，他们没有生还的机会。就算活着，也都被摔死了。我不知道，可能是这次胜利来得太容易了。出发。对不起，楚乔，我没能够救云姑。
哥，我们走吧。我们顺流而下，能赶在鬼子前面，截住他们。枪、机关枪一大堆呢，咱们还有几个手榴弹？十来个吧，都集中起来。还是觉得黄明峰没有死，看不见他们的尸体，我就不敢确定，他们已经死了。师妹，黄明峰就算没死，他现在也追不上我们了。我倒希望，他们就在这边庄稼地里。什么？没有他们的消息，更可怕。那个木头包着的车上扔，明白？你们听到了吗？是是，准备。打！打！不好！不好
你们拼了！我们要个卡车，共存亡。想过我这一关，不容易。
，你注意安全。如果黄明峰并没有进村，而是在山里，我们就会错过机会。相信我，师兄，山里的人只想引开我们，黄明峰一定在村子里。嗯，准熙说的对，黄明峰的病情恶化，现在已经奄奄一息了，根本走不了路，现在正在村子里等着血清呢。但村子里并不像有八路的样子。我们抓住他们了，黄延昭，我该怎么办？
，这样行吗？没别的办法了。狗子，将庄子把李老汉的担架拿到村北去，我马上就到。是。八路幺六，何总，嘿，立刻强攻，打垮土八路的掩护部队。嘿，村子两侧的部队为什么不进村？村子东西两侧都是深沟，两侧包围部队无法进村。哼，难怪黄明峰藏在这里。快去！放下来！哎，大嘴，快躺上去！我能走吗，书记？哎呀，我是让你扮作黄营长，鬼子看见担架上有人才会追上来，明白吗？快！那那鬼子信吗？再啰嗦，我崩了你！快！嗯。来，大伙记住了，躺在担架上的不是大嘴，是黄明峰，黄营长。咋不是大嘴啊？哎呀，不是大嘴，是黄营长，记住了，就是大嘴嘛！哎呀，你真是个木头桩子！马书记的意思是让鬼子认为这上面躺着的是黄营长，你懂了吗？哦哦，我们要誓死保护黄营长，冲出去，明白吗？明白了，明白。走走走走，快！他们跑了。土八路正抬着黄明峰往山里跑，这要是跑到山里面可就麻烦了。中村，土八路正往北面山里跑，马上追，一定要活捉担架上的黄明峰。嗨！上！走走走
，马书记，快快快！马书记，鬼子追上来了，追上来好啊，一定要把鬼子给引到山里面去。走，快，快，别动。是黄明峰，没错。他的时间不多了，我要在他活着的时候告诉他。就算他再狡猾，最终也要死在我手里。走，马书记，给我留几个人，我留下来掩护。你们带着大嘴，啊不，带着黄营长先走。只要我们还有一口气，鬼子就别想从这里过去。不，我留下来掩护。马书记，只有你在担架旁，鬼子才会相信担架上是黄营长。哎呀，还有什么好考虑的？如果骗不过鬼子，大牛他们不就白死了吗？好，你带二小队留下来掩护，其他人跟我走。哦，走，走，走。贺州，嗨，给你三分钟时间，消灭阻击我们的土八路。嗨，走。快！兄弟们，鬼子来了，准备。血清，马书记绝不会带黄营长转移，这只是一个幌子。师兄，师兄，师兄。这是在哪儿？马书记家的地窖。马书记呢？鬼子包围了村庄，他去把鬼子引开。啊啊啊！为了我，你们牺牲这么多人，我我是个快死的人。师兄，你别胡说，你不会有事的。啊！我不怕死，干革命总得有牺牲。不，你不会有事的，你不会死。人总有一死。铁大哥他们，他们怎么还不回来？山姆，山姆和板垣，不会让他们轻易得手，没那么轻易。不，还有云姑，还有云姑。不要怪他们，他们都是可以生死与共的好兄弟。师兄，我救你一个亲人，救你一个，不可以离开我，不可以。傻丫头，别难过，只要死的值得，就没有遗憾了。雪飞，你已经长大了，要学会坚强，啊，你不能老像小孩子一样。总要别人照顾，你听到了吗？我不，我就要你照顾我，我
就要你照顾我。雪飞，刘兄弟是个好小伙，你要珍惜，珍惜。你干嘛跟我说这个呀？师兄，恐怕过不了这一关了。我最放心不下的就是你，你答应我，你一定要答应我，对刘兄弟好，有他在身边照顾你，保护你，我，我才放心。我不听，我不听，我不听。你明知道我喜欢的不是他，我喜欢的是你，雪飞。我知道，我知道你喜欢的是钟小仙。我无所谓，只要你活着，我只要你活着，我只要你活着，你听见没有？你不要死。我可以做你师妹，我一辈子都做你的师妹。我我没资格喜欢任何人，喜欢任何人。师兄靠何种他们找到黄明峰恐怕很难，特别是天黑以后。猎狗只要找到猎物不丢就行，收拾猎物还是要靠主人。师傅，师兄，这一次该到我们出手的时候了。<笑>现在要马上把黄营长转移走，山姆很快就会回来。可马书记说会引开他们的。马书记，他们坚持不了多久，鬼子来的实在是太多了。快去收拾东西，快。
，马上去！哎，你和大嘴他们一起走，找个地方藏起来，千万不要让鬼子发现你们。那你呢？我和狗子把鬼子引到山上去。还是我？不用说了，执行命令，走！来，快跟上！风在哪儿？他已经到我们的根据地了。哼！我再问你一遍，黄明峰在哪儿？哼！你永远也找不到他，狗娘养的，你们不会有好结果的。哼、啊！赶快盖上！兄弟们都跑不动了，你放我下来！不许说话！马书记说了，你是黄营长，黄营长拼得厉害，赶快盖上！你个木头桩子，咋那么死心眼儿？盖上，盖上！进山了，好像没事了。看来黄明峰去见阎王爷了。黄明峰，我真佩服你，这么多人都愿意为你牺牲。可惜呀、啊，他们的死也没能换来你的命。哼，这些土八路全都是蠢货。我看你们才是一群蠢货呢，追着我大嘴满山跑。黄营长早在我们根据地活蹦乱跳了。呀！哎，别别别，话还没说完呢。黄营长给你们带了份礼物，黄营长说了，一定要让我亲手交给这个女鬼子。什么礼物？看一看就知道了。嗯，好。好小心点儿，不要中了埋伏。小心。会就这么倒下的，对
。铁虎，我们得马上带着黄营长撤离，山姆很快就会回来。对，大哥，我们马上离开这里。蓝兄，准备绳子。好，快。铁虎，我来。来，黄营长。还有余温，他们刚走。山木少佐，村子正在包围中。黄明峰就算没死也走不快，留一部分人彻底搜查这个院子和全村，其余的人向村子南面追。嗨，坟头搜！嗨，走，给我搜，走，快！风知道自己走不远，师傅，所以他不会走这里。可是村子东西两边都是峭壁，他怎么走？可要是我们顺着这条路追下去的话，哼，他就有时间攀下峭壁了。火种，你们分成两路，一路向东，一路向西，速速前进。我们去村东走，你们去那边，其余的跟我走。
。马上调何种过来，从谷底两层包围他们。来不及了。春熙，来日方长。黄明峰，咱们走着瞧。我们还都吊在绳子上。师兄，你真神。走，啊！天虎，把绳子扔上来。走。来，兄，接着。还是你神机妙算，不，要是没有小钟的神枪，没有你们几个舍命相救，我黄明峰早就没命了。只有依靠集体的力量才能战胜敌人，我希望你们都记住。是大哥，我们记住了。好，你们先走。嗯，哎，大兄弟，苏姑娘和云姑呢？怎么了？苏姑娘中了鬼子的钢丸，受伤了。啊！这鬼子的钢丸都是带毒气的呀。所以云姑送她回霞流镇了。苏姑娘会闭气，而且内力深厚。我想有云姑看着她，不会有什么大问题。如果光是毒气还好办，我担心这钢丸上还有其他病菌，就像鬼子给我注射的鼠疫病菌。真要是那样，那就麻烦了，他应付不了的。大哥，那怎么办、啊？大哥，咱们得去找他。你的身体？没事，我已经好多了。走，好。雪飞，黄营长呢？上面呢？没事吧？好。黄营长，你该打血清了。没事，走。哎，打三针都未必够，你才打了一针。我说过了，我没事，走了。哎，你不能拿自己的生命开玩笑，必须打。出发，这是命令。你可以枪毙我，但是这个命令我绝不执行。你，我绝不。师兄，你为什么不打针？黄大哥，大伙拼了命去抢这些解药，全都是为了你。你怎么能够？大哥是要把解药留给苏姑娘，为了救苏姑娘。苏姑娘也感染鼠疫了吗？尽管这是我的猜测，但是以鬼子的凶残和歹毒，完全有这种可能。现在只是可能，你先把药。即使有万分之一的可能，也要把这血清留给苏姑娘。不行，这绝对不行。我没有征求你们的意见，这是决定。出发，这是命令。师兄。我知道，我知道你们是为我好。不用担心我。据我所知，人要是一旦被注入血清，体内就会产生病毒抗体，至少让病人三天之内不会继续被感染。所以啊，我给苏姑娘留下血清是有科学依据的
，反过来想一想，要是你们是我，你们是突击队长，是共产党员，能这样见死不救，只顾自己吗？真的能三天不发病吗？不是三天，是两天。就算是两天，那我们更得抓紧时间了，对吧？黄一成，请你答应我，如果你身体有什么不适的话，一定要告诉我，我马上给你打血清。你一定要答应我。革命人要尊重科学，更重要的是言必行，行必果。你向大家保证。出发。